bien parti avec ce projet. Il y a, il y a une, une ambiance. Je suis coordinateur de ce projet européen, qui est un projet stimulant parce qu'il permet à des entreprises de transport public de différentes villes du nord-ouest européen de coopérer pour la première fois entre elles pour des échanges techniques qui portent la construction de ces dépôts. Moi j'espère qu'à travers ce projet on va pouvoir aussi drainer un intérêt de la population du Grand Dijon autour de la, de la problématique du tramway et qu'ils se rendent compte que euh, finalement cette problématique aujourd'hui elle n'est pas seulement euh, franco-dijonnaise ou franco-française mais qu'elle dépasse largement euh, nos frontières. Depot, as we're doing now, is not something you do every day. You do it once in 20 or 30 years. So we need the knowledge, the exchange of knowledge with other partners on the building process, but also on the sustainable depot of the 21st century we want to build. The number of tramways in the United Kingdom are, are very small. And I would hope that that the United Kingdom will then see that there is a, a greater future for tramways. Mein Wunsch für das Projekt ist, dass wir in einigen Jahren sagen können, dass der Erfahrungsaustausch alle beteiligten Partner, aber darüber hinaus alle Interessierten am öffentlichen Nahverkehr vorangebracht hat, dass wir noch besser als heute wissen, wie man nachhaltig, umweltfreundlich, aber auch effizient äh, Depots. Sustainability for RT is not just a hype. Uh, it's a goal for our company for a long period of time. We are building a new tram store, but not only just a tram store, we are building a really most sustainable tram store. We are just building, we are, the first pile is in the ground right now. Nou, waar jullie naar kijken, dat is in principe aan de rechterzijde de toekomstige werkplaats waar de RT het onderhoud gaat doen van de Citadine. Uh, achter ons, achter mij, uh, is een onderdeel van de stalling uh, waar we uiteindelijk daar iets van uh, ruim 100 uh, trams gaan stallen. We have a lot of environmental uh, measures uh, taken: energy piles, uh, wind turbines, solar energy. Nou, hier hebben we een energiepaal, uh, palen tot een circa 22 meter. Waarbij op de onderkant lamellen aangebracht zijn en die zijn verbonden met uh, leidingen. Eigenlijk vergelijkbaar met thuis, de cv-installatie, welke warm en koud water afvoert. We staan hier op de toekomstige plaats waar onze volgende stelplaats gaat komen, Marconi. Er zal plaats voorzien zijn voor 75 trams in de stelplaats zelf en 15 trams in de onderhoudshal. Voor de werf zelf wordt er ook aandacht besteed aan de bewoning. Men wil gaan naar het Charter Chantier Groene Werf, waarbij er heel specifiek aandacht is voor de selectie en het afvoeren, correct afvoeren van het afval, te afkomstig van de werf, maar ook maatregelen ter reductie van stof, van geluid, om het eigenlijk voor de buurt ook zo leefbaar mogelijk te maken. We zijn engagés à 
euh, tendre vers un certain nombre de, de normes, parce qu'il n'existe pas de normes euh, de référence en Belgique par rapport au, au bruit des trams. On s'est basé sur les normes les plus sévères qu'on a trouvées à l'étranger, en particulier en Allemagne. Je ne sais pas si vous allez, avec ce que vous dites, réaliser vraiment quelque chose de convenable. En tout cas, les garanties que vous nous donnez, je ne sais pas si elles sont suffisantes. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est votre fréquence. Quand j'entends 20 trams par heure, ça fait... Tous les, trois minutes, tous les trois minutes. Nous, nous nous sentons vraiment asphyxiés par, euh, par ce qu'il y a déjà dans le, dans le quartier et on ne va faire que rajouter dans, 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 dans notre quartier. Et on pense qu'on euh, a déjà assez donné. I absolutely love the Blackpool trams. I think they're a great icon for Blackpool and one of our leading contenders is one of the greatest attractions that we have here alongside the tower, the piers and the winter gardens and the pleasure beach. Of course, in the, the immediate future we're going to be moving away from this particular site to a completely new depot further along the, the, the tramway. And this makes me feel both thrilled and enthusiastic to be moving forward in order to save the tramway and bring it into the present century from the last century and even the century before that. But I'm also very sad to think that we'll be moving away from this historic site which we've operated in and around since 1885. So there's a lot of history here and I think there'll be a great many sad people, not just in Britain and in Blackpool, but all over the world that we're moving away from, from this wonderful place. One of the most exciting aspects of the whole process, of course, is the fact that it's not just the vintage cars that we'll be keeping, because we'll be getting a fleet of 60 new low-floor tram cars. So they'll be completely different, they'll be completely modern, but they will be brand new, so that's actually quite exciting as well. So you'll have these two fleets operating side by side, together. Le tramway va changer la ville, premièrement au niveau des déplacements. Nous aurons plus de facilité pour faire des déplacements en transport en commun avec la complémentarité de notre réseau de bus. Et puis également sur le plan de l'urbanisme, nous avons besoin de logements, de densifier la ville et l'agglomération. Le long du tramway, nous allons construire 4000 logements environ avec la spécificité notamment de ce qu'on appelle nous l'insertion sociale, c'est-à-dire permettre à des chômeurs de se réinsérer dans l'emploi et c'est ce qu'on va faire avec le chantier du tram. Sur le tracé du tramway, nous comptons réutiliser les eaux de pluie et puis des eaux de pompage des parkings souterrains de Dijon pour arroser le gazon qui seront sur les lignes de tram. Mais par exemple ici sur ce site, sur le futur dépôt, nous comptons utiliser la production d'énergie d'électricité en mettant 15 000 m2 de panneaux solaires sur les toits, mais également réutiliser aussi l'eau de pluie, réutiliser l'eau de lavage des, des trams et des bus. Voilà quelques exemples qui nous permettront donc de nous inscrire totalement dans la réduction des gaz à effet de serre.